ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಐದು ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐದ್ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಮ್ ಸುಲಭ ಇರಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಲಂಬ ಕೋನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೊದಲು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಟೂ ಅಂತ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ಟೂ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಬರೆಯೋಣ ಇನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಟೂ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟೂ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಟೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಎಲ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಒನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಟೂ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ ಒನ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಎಲ್ ಟೂ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಥೀಟಾ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅವೆರಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಟೂ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಗಳ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎಂ ಒನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟೂ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಟೂ ಯ
ಅವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಆಂಗಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಆಂಗಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಈ ಲೈನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಆ ಲೈನ್ ಗಳು ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ಟು ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಟೂ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಟು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಥೀಟಾ ಟು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇನೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಬಿ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್